Hello, my name is Ofran, and along with five other influencers from the Middle East, we've been invited by the European Union and French Dairy Board to dive into the world of butter and uncover its many wonders. We are excited to share this journey with you and learn everything there is to know about this beloved dairy product. One thing that we understood during this trip is the close connection between butter and salt, especially in Britain. So why not learn about one of butter's best friends? So we are in Guirande, the country of blanc, the country of the sea. So the water comes from the sea, from the ocean Atlantic. On the big waves, we recover water that will pass in canoes, which will feed our salines. Et ensuite, il faut plusieurs semaines, plusieurs mois pour que la salinité de l'eau monte. Et pour ça, il faut du vent, il faut du soleil, il faut des bonnes conditions météo. You taste it. It's very, very summery. Yeah, but from from last summer. Et une fois que la concentration en fait en sel dans l'eau est assez élevée, on peut on peut commencer à récolter. So just visiting and walking around the salt marshes and realizing that there is a profession called a salt walker is just a whole lot of knowledge for me. And I really enjoyed that a tiny ingredient, the most basic element, salt, can make a huge difference to any recipe. Salt and butter, two ingredients that enhance flavors even more when combined. This gave us the appetite to continue our trip into the kitchen, but not any kitchen. We were welcomed by Michelin star chef Eric Crenchon. Welcome in Bruyère. Uh, bonjour, moi je m'appelle Eric Guérin, je suis le chef et propriétaire de la Mare aux oiseaux. Le beurre, on ne peut pas faire de, de cuisine euh, entre guillemets bretonne sans utiliser le beurre. D'abord, on fait notre beurre nous-mêmes euh, à base de crème. Ça, c'est pour mettre sur la table vraiment comme une gourmandise, un condiment qu'on vient manger. We took um, a very high quality cream, it was 35% fat and we whipped it until it separated into butter and buttermilk and then we washed it with water, we rinsed it. <laughs> and we got uh, fresh butter. The experience was just amazing. That was the best food that we had in this trip uh, since day one. How do they locally source in every ingredient of theirs? It's, it's beautiful. Pour moi, ce qui était intéressant, c'était de prendre le beurre comme fil conducteur et de montrer qu'avec un même produit, on peut emmener sur des territoires totalement différents le Saint-Pierre, l'oignon et le beurre. On est vraiment dans l'expression du produit, du goût, et c'est le beurre qui vient faire la liaison et tout exploser. It makes everything like on point. It's really unique. It combines everything together. Juste avec des produits simples, on peut tout de suite montrer l'ADN d'une région, l'ADN d'une cuisine, l'ADN d'un caractère de chef. Et je pense que si on utilise du bon beurre français, de bonne qualité, Dans la cuisine, ça change tout pour garder cette liaison quand même et, et, et ce bon goût français. Mmh.